Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Fina. Analizaremos el proceso electoral que ya inició, el proceso electoral 2017-2018, todo de cara al ejercicio electoral del próximo año, eh, en un ejercicio inédito por el tamaño y por también por las nuevas reglas de juego que se están poniendo en marcha, poniendo a prueba las candidaturas independientes, en fin, una serie de temas que vamos a tratar de abordar en una hora del programa que tenemos, quisiéramos más, pero no se puede, y tenemos una mesa de lujo. Pamela San Martín, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral eh, aquí en México, gracias eh, Pamela, Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, ¿cómo estás? Gracias Mario. Gracias con nosotros. Eduardo Cuchín, ex consejero electoral local, analista político, Eduardo, gracias. gracias. Y Javier Aparicio, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias, Javier. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Su, su participación va a ser muy importante a través de las redes sociales. Lo estaremos repitiendo constantemente. ¿Les parece si comenzamos con las candidaturas independientes? Hoy parece que fue un día eh, de mucha intensidad, debate, pero finalmente se amplía, Pamela el plazo para eh, la recolección de firmas, que fue una de las exigencias de los candidatos independientes, principalmente a la presidencia de la República, y también se cambia el app, este dispositivo móvil, se hace ya de tercera generación, tercera generación. Eh, ¿Ya ahí zanjado el problema o todavía hay otras cosas que atender sobre el asunto? Lo que aprobamos en el Consejo General fue efectivamente ampliar una semana el plazo de eh, las candidatas, las aspirantes, los aspirantes a, la candidatura a las candidaturas independientes, precisamente por lo que fue pues, esta curva de aprendizaje en la utilización de la tecnología correspondiente a la aplicación. Hay, uh, hemos recibido alguna, algunos señalamientos sobre eh, dificultades que estaban teniendo con la app y precisamente por eso se, eh, se corrigen estas dificultades, el hecho de que tengas que tomar tres veces la fotografía antes de poder pasar a la, a la captura directo para poder facilitar el apoyo, de, el apoyo que se le brinda a los auxiliares. Se acordó también eh, intensificar una campaña de difusión para que eh, las ciudadanas y los ciudadanos sepan y puedan conocer Apoyar una, a un aspirante en este momento no tiene un vínculo en, en, con el ejercicio del voto que se emitirá el día de la jornada electoral. Apoyar el día de hoy a un aspirante lo que define es si llegarán a la boleta o no llegarán a la boleta. Platicando con algunos de los candidatos a la presidencia eh, o que están buscando esta candidatura independiente, dicen que detrás de todo esto hay una gran inequidad. Y critican al sistema, dicen es que evidentemente esto es solo una muestra de la inequidad que existe ante un sistema de partidos que no ha permitido una apertura verdadera a las candidaturas independientes. ¿Cómo lo ves tú, Luis Carlos? Si se refieren un poco a los porcentajes que hay que tener de firmas, que son mucho mayores a los que se le exige un partido político para tener su registro. Por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que comparar la formación de un partido con una candidatura independiente es inexacto. Para formar un partido político efectivamente requieres el 0.26% de apoyo, pero además requieres hacer eh, asambleas distritales o asambleas estatales. Es otra lógica. Yo creo que no tiene nada que ver. Uh -huh. A mí sí me parece que para que alguien pueda ser candidato a la presidencia debe mostrar al menos un mínimo de eh, capacidad organizacional. A mí me parece que el 1% suena mucho y es mucho. Pero yo me pregunto qué pasaría si les pidiéramos eh, 100.000 firmas. Pues tendríamos 25 candidatos en la boleta electoral y eso traería otro tipo de problemas. A mí tampoco me parece válido el argumento que digan que los independientes reciben poco dinero. Pues qué bueno que reciban poco dinero. Son independientes. Pensar que los independientes deben tener las mismas condiciones de competencia con partido es desdibujar la figura. Los independientes también tienen que mostrar la capacidad de poder recaudar fondos de sus vecinos, de sus amigos. Y creo que el atractivo de un independiente no es ser como partido. Es justamente no ser como partido significa menos dinero de fuentes alternativas. Así es que me parece que... Yo creo que las, yo creo que los requisitos son razonables y yo creo que con esos requisitos que muchos ven inequitativos, yo no los veo así, vamos a tener seguramente dos o incluso hasta tres candidatos independientes a la presidencia, me parece muy saludable. ¿Coinciden con esto o no, Javier? Yo creo que, a ver, sí tiene claroscuros la figura, sí, sin duda es una puerta que antes no existía, ¿no? entonces comparado con hace seis años y demás, pues no, no es que haya inequidad, es una nueva vía. Eh, ya se probó para diputaciones federales, ya se probó en, en, cargos, en cargos locales, va a ser novedosa para, para el Senado y para la Presidencia. Y lo que sí hay que tener claro es que todos los sistemas electorales tienen barreras de entrada a la boleta electoral. ¿no? Hay países donde hay muchos nombres en la boleta, países donde hay pocos nombres. Yo creo que es, es muy saludable que exista esta vía, ¿no? digamos como una válvula de escape, de, si, si un porcentaje importante de la sociedad 
no encuentra eh, representación en las candidaturas partidistas, pues... O sea, aquí, muy identificado con una figura... Aquí, aquí se puede construir, digamos, es como, es, es como la, el, la, la vía corta, ¿no? pero costosa. Entonces, si eres capaz de reunir un cierto porcentaje de apoyos, vas a poder llegar a la boleta. Ahora, es cierto, yo creo que comparado internacionalmente, los umbrales sí son, sí son elevados, eh, y casi, sobre todo para el, el cargo presidencial, yo creo que para diputaciones y senadurías no, no parece infranqueable. Es una situación profundamente inequitativa para los candidatos, yo prefiero llamarlos no partidarios, ha ganado la denominación de independientes, porque sencillamente, Luis Carlos, 800 mil firmas, ¿y por qué no le pedimos a un partido que tenga 800 mil militantes para poder postular un candidato a la, a la presidencia? No, yo creo que sí es profundamente inequitativa la situación de los candidatos independientes. Ahora bien, es un reto también muy importante, ahí sí, ¿no? el, el, que, el que consiga eh, una, eh, candidat el registro de una candidatura independiente, yo digo, por ese solo hecho, ya debería considerarse con mucha seriedad para ganar la presidencia. No, Ahí es porque... voy a poner un ejemplo, Eduardo. En la lista de los 45 aspirantes a ser candidatos a la presidencia, hasta ayer había seis que no habían recabado una sola firma. Quiere decir que en esto de ser independiente también hay mucha frivolidad o hay mucha aspiración a la fama. Eso estamos aquí. Yo creo que sí es necesario poner una aspiración. 866 mil es mucho, es poco. Yo creo que, como tú dices, no, pero, 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 ese... pero comparado con los partidos políticos, es que yo creo me que parece que es, es muy... No, sí, otra pues, cosa. Son candidatos que aspiran a un cargo, sea postulado por, por el partido o de manera independiente, aspiran al mismo cargo. Entonces, si sí hay una cierta eh, eh, equiparación. Y, y, y yo insisto, bueno, ¿por qué no le pedimos a los partidos que para poder postular a un candidato tengan 800 mil militantes? Bueno, los partidos tienen que mantener el 3% de la votación nacional para mantener el registro. Los partidos tienen que hacer asambleas estatales con 3.000 integrantes, si son estatales o 300. Si son... O sea, hay otros requisitos. Sí, oh, sí claro. O sea, es una situación no, distinta. Si 800 mil firmas son muchas, 866 mil firmas, tenemos el tema de la distribución territorial. El pedir que haya una distribución territorial me parece, ahí sí, francamente inequitativo. ¿Por qué? Porque al final del día, si llega la boleta, puede tener todos sus votos en un estado o en dos estados, y si tiene más votos que el segundo lugar, gana. No tiene una representación permanente como ocurre con los partidos políticos, porque ciertamente son figuras que tienen muchas diferencias. Pero también hay otro detalle, y creo que esto también tendría que entrar en la balanza. ¿Cuáles son las condiciones de competencia que establece la ley al momento de poder llegar a la boleta? No me refiero ni siquiera ahorita en, el, en la etapa de aspirar a una candidatura independiente, sino al momento de la contienda electoral. El acceso a radio y televisión es absolutamente limitado para los candidatos independientes, sí. a diferencia sí, de... Claro. y están compitiendo para el mismo el cargo no que los, hoy, eh, ¿no? Porque políticos. los independientes tienen medios alternativos de comunicación, tienen la agilidad de las redes sociales, tienen otro discurso que se transmite voz a voz, oído a oído. La cuestión es que estábamos hablando de condiciones de equidad y a mí me parece que vis a vis son profundamente inequitativas las la situaciones entre uh -huh. partido y candidatos. Y eh, por otra parte, eh, pues yo creo que es, es una figura que llegó para quedarse a juzgar por el número los cuarenta y tantos candidatos de los cuales si llegan yo no veo más de dos o tres quizás pues está súper bien dos o tres candidatos independientes la la no claro, buena noticia. Pero, pero a lo que voy es a lo que tú decías de la frivolidad de los de muchos sí. de cuarenta y tantos ¿no? y tres que están ahí. estamos hablando de tres millones porque no se pueden duplicar sí. ¿no? tres millones de, de, de electores o sea, es, es una bueno, cantidad bastante entiendo que, ¿eh? que sí se pueden duplicar a ver Pamela nos puede sacar me puede sacar de la duda Entiendo que si, si un ciudadano firma por tres candidatos, ¿no? por X razones, firma por tres, pero dos de ellos no llegan a la, a la, a la, a, a la final, uh -huh. esas firmas de, del que sí llegó, si sí es válida, ¿no? Es válida solamente para el primero al que le dio la firma o si no llega el primero, el siguiente Perfecto. al que le dio la firma. El detalle es, pues estas expensas de que el primero claro, no haya llegado sí, a, la, a la boleta. Pero sí, sí hay y creo que posibilidad. Y yo coincido en un, en un punto, y ahí sí difiero un poco lo que dice Luis Carlos. El que alguien haya podido franquear una condición no significa per se que sea una condición equitativa. No, tampoco significa que se tengan que poner los mismos registros que un partido o que se tengan que tratar como un partido. Son figuras distintas. Pero creo que el análisis sí tiene que partir 
respecto de cuáles son las condiciones de competencia, de competencia. Porque tú dices, bueno, tienen acceso a medios alternativos, ¿de acuerdo? Solamente que las reglas de equidad que hemos construido en este país, como las hemos construido en este país, son reglas de equidad que se basan básicamente en acceso a financiamiento público y acceso a radio y a televisión. Ahí es los mecanismos de equidad que nos hemos dado y es donde... Creo que, por ejemplo, en el tema de financiamiento ha tomado una buena decisión el tribunal, porque su criterio ha sido, no tienes financiamiento público, pero no te establezco la regla de prevalencia de financiamiento público respecto al privado. Te permito que eh, puedas recabar una financiamiento ventaja. privado. Yo te puedo decir una cosa. Imagínense que recreáramos la idea de la equidad en temas de financiamiento público y les diéramos más dinero a los candidatos independientes. Primero distorsionamos la figura porque habría un incentivo perverso de ser candidato independiente porque te van a dar lana y yo creo que eso hay que desterrarlo, yo creo que nos muestren que son capaces de conseguir dinero de los vecinos a mí me gusta eso yo estoy a favor de los independientes, quiero dejarlo claro más bien candidatos sin partido como dice Eduardo pero me parece que a mí no me parece que sean eh, irrealizables ni excesivas los requisitos que se piden los 3% o 4% que en algunas entidades empezaron a pedir, o pedir que fueras en persona a dar el apoyo para ser candidato, si me parece excesivo desproporcionado, esto a mí no me parece tan malo. ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque la queja de los eh, eh, de los aspirantes a una candidatura independiente es totalmente contra, incluso Margarita Zavala ha dicho, es un requisito muy grande, hay que hay que revisarlo, se ha quitado también de las de las, de las tecnologías y de todo esto, vaya, es una, es, es una protesta en común, digamos. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más temas, participe con nosotros en redes sociales, arroba Mario CNN y arroba Mesopina en Twitter. No se vaya. Volvemos. Estamos hablando de la contienda electoral, de este proceso que ya arrancó, y de las candidaturas independientes, y hablábamos de la equidad o inequidad, mejor dicho, en las reglas del juego hacia las candidaturas independientes. Nos explicabas, Pamela, eh, que a ti te parecía, decías, que la inequidad está más en el reparto o, o en el acceso a medios de comunicación que en el, en el reparto de dineros públicos. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es el, ¿Cómo están las reglas? ¿Cómo, cómo se están definiendo? Están definiendo el público? A ver, el, tanto en los dos repartos, en el reparto de financiamiento público como el reparto de acceso a medio, de medios de comunicación, lo que reciben es lo que recibiría un partido de nueva creación, pero lo reciben todos los candidatos independientes. Es decir, si tenemos 50 candidatos independientes pensando en presidencia de la República, senadurías y diputaciones, el tiempo se distribuye entre ellos, el financiamiento se distribuye entre ellos porcentualmente, 33% a la presidencia, 33% a la senadurías y 33% de las diputaciones. Pero, por ejemplo, si tenemos eh, en diputaciones, tenemos 300 distritos, supongamos que tenemos 200 independientes, entonces tenemos el 33% del tiempo distribuido entre eh, los 200 independientes. Sí. O sea, lo que terminan, y por qué me preocupa particularmente el tema de acceso a los medios de comunicación, porque ahí es el tema de poder comunicarte con las ciudadanas y con los ciudadanos, el poder acceder a el conocimiento público cuando los partidos políticos y sus candidatos, evidentemente, tendrán un acceso permanente a estar exponiendo durante unos periodos muchísimo más amplios de tiempo, dependiendo de la fuerza política de cada uno, de fuerza electoral de cada uno de los partidos, el poder exponerle las candidaturas a la, a la ciudadanía. Me parece que ahí que es un tema de exposición durante la campaña, es donde sí se genera una situación que no necesariamente genera las mejores condiciones de competencia claro. para los candidatos independientes. El tema del financiamiento, al establecer reglas de no prevalencia de recurso público, abres una puerta de financiamiento que sin duda requiere una fiscalización muchísimo más eh, severa porque lo que estamos hablando es recurso privado, que es el que está financiando a, a las candidaturas independientes. O sea, se, se, es un sistema de partidos en mexicano, claro. que abre la puerta a las candidaturas independientes, no estamos hablando de otra cosa. Sería, vaya, una equidad perfecta. Yo, es que yo coincido con eh, Luis Carlos en, en, en algunos puntos, como decían, aquellos que pretenden una candidatura independiente, tienen que ser, no, no vamos a a experimentar ni a, a eh, conformar o, o armar o inventar candidaturas en el, en el proceso. Tienen que ser ciudadanos ya, pues tal vez con, con aspiraciones muy concretas y muy sustentables para ser candidatos independientes, ¿no? Eso es, eso es cierto. ¿sí? Y, y la verdad es que eh, decía yo hace un momento que la figura del, del candidato independiente es una figura riesgosa, sobre todo por el tema del financiamiento. Pero yo veo... A mí me gusta que, hay, que exista esa posibilidad. 
porque yo creo que en la realidad mexicana tenemos a partidos políticos que ya no representan pues, casi a nadie. ¿no? Eh, hay un distanciamiento, hay una poca valoración de los partidos políticos. Entonces, el hecho de que haya una posibilidad no partidaria, a mí me parece muy bien que exista, sin dejar de reconocer, porque la, la figura de los candidatos independientes tiene mucha gente que no le gusta, lo que no le parece. Yo creo que es, es más virtuosa que de lo contrario. Sí. Yo, yo lo voy a decir de una forma, espero no ofender a nadie. A mí me gusta mucho más la figura de candidaturas independientes que la identidad de las personas, de muchas de las personas que ahora están buscando apoyos. Pero por fortuna yo no soy el que tiene que decidir quién llega a la boleta o quién no merece o no. Es de, en, digamos, ahorita estamos en esta, hay una especie como de elección primaria de ver quién logra llegar a, a, la, a, la, a la boleta y eso me parece muy saludable. Entonces, yo, yo soy optimista sobre el impacto de largo plazo de, de, de esta vía de candidaturas independientes independientemente de la identidad de los que están, de los que lleguen o no lleguen o de los que se apunten o no se apunten independientemente de si ganan o no ganan porque creo que le mete sí le mete eh, una dinámica un poco más saludable al, al sistema, creo que sí tenemos un sistema que favorece mucho a los partidos uh -huh. que está sobre regulado, muy subsidiado con muchas restricciones para el acceso a medios eh, entonces de, venimos de estos más de 20 años de cultivar un sistema que sobreprotege a los partidos. Entonces, esta, esta vía independiente tiene como un potencial disruptor que yo creo que es muy saludable. Pensemos, por ejemplo, en, hay un montón de cositas que no están reguladas. ¿no? El gobernador que está buscando firma. Oye, eso está medio extraño que el señor gobernador ande buscando firma. Y, y qué raro es que si llegan a la boleta no puedan comprar un spot. Entonces, creo que eso tiene el potencial de, de transformar Digo, si se alinean los planetas y el tribunal no hace locura, además, en el largo plazo puede ser que empecemos a transformar nuestro sistema electoral de uno basado en oligopolio partidista a un sistema que valora y protege más o intenta maximizar los derechos políticos individuales de los aspirantes a una candidatura, como también va a ocurrir, por ejemplo, con el caso de la reelección en cargos locales, que la vamos a observar. Eso también fortalece a unas figuras que antes... No, no eran tan claras. Entonces, esto va a ser una dinámica de largo plazo. Por cierto, quiero hacer un comentario eh, de la desigualdad, pero a favor de los independientes. Un amigo aspirante a ser candidato independiente me dijo, la ventaja que tenemos frente a los candidatos a partidos es que ya empezamos nuestra campaña. La empezaron hace dos semanas. Están recorriendo el país, haciendo campaña abierta, recolectaron a firmes hacer campaña en redes sociales, universidades, noticiarios que les dan cobertura. Van a tener eh, tres meses más de campaña abierta que los uh -huh. candidatos de partido. Eh, entonces, nada más lo dejo como una idea de que también hay cosas que operan a su favor. Sí, y como bien mencionado, también tienen un uso diferente de las redes sociales. Aquellos que tienen posibilidades, que yo veo, porque es una visión muy subjetiva, que sí tienen posibilidades de, de competir, pues también tienen el uso o un entendimiento de la comunicación diferente a una estructura partidista rígida, ¿no? Eh, ¿Qué otros eh, temas inéditos hay en esta elección que ven ustedes como interesantes o riesgosos? Además de las candidaturas independientes, evidentemente, pues es un proceso más grande que se haya realizado en nuestro país. Eh, eh, ya las candidaturas independientes las habíamos experimentado eh, anteriormente, eh, con, con bueno, que tuvimos el primer gobernador que ahora está buscando la presidencia. Eh, estamos en un proceso, eh, por ejemplo... Eh, bueno, de, de la, del tamaño, ¿qué nos puedes decir, Pamela, ante este proceso que está en, en, en puerta ya? Pues, se ha dicho que es el proceso más grande, pero es que de hecho es el proceso más grande que hemos vivido. ¿Y por qué es el proceso más grande? Tenemos una elección federal presidencial, es decir, que tenemos todos los cargos de elección federales en competencia, presidencias, senadurías y diputaciones, todo el Congreso, la presidencia de la República. Y a la par tenemos 30 elecciones locales concurrentes. Uh -huh. Es decir, en 30 de las 32 entidades van a tener, además del proceso federal, procesos locales, dependiendo la entidad, qué cargos estarán en, en elección. Pero dentro de estas elecciones locales tenemos a ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, son, digamos, nueve titulares del Ejecutivo local 
más el titular del Ejecutivo Federal con, eh, convocando a las ciudades y personas a, la urna, a las urnas precisamente porque lo que se buscó con la reforma del 14, que de hecho ya se había estado caminando en ese sentido, era homologar las fechas precisamente para que todos salgamos a votar el mismo día y podamos votar por los distintos cargos. Esto, por supuesto, que tiene ventajas para la ciudadanía en cuanto a pues, que las elecciones se llevan en un mismo momento, puede generar eh, un incremento en los niveles de participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto, y a la par, por supuesto, tiene eh, dificultades o, digamos, complejidades operativas para efectos de organizar las elecciones que son concurrentes, por lo tanto implican una actuación coordinada entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales para la organización de las elecciones. Porque ya tuvimos una sorpresa de la complejidad eh, con los preps ¿no? en, en, en las elecciones pasadas. Eh, eh, hubo muchas críticas en algunos de los, de los ejercicios del programa de resultados preliminares. Creo que sin duda han habido, han habido eh, problemáticas que se han enfrentado desde la reforma del 2014, pero creo que también se han ido tomando algunos mecanismos y algunas medidas para buscar que eh, podamos ir generando los distintos momentos de certeza. Y... Creo que sin duda esta elección no la podemos mirar sin también ver, verla a la luz de lo que ocurrió en las elecciones del año pasado en otro tema que es relevante, que es la equidad en la competencia. Es decir, cuáles son las condiciones de equidad con las que llegaremos, la intervención que no debe existir por parte de los poderes eh, públicos, es decir, los gobiernos, los servidores públicos no deben intervenir, está prohibido expresamente que intervengan en los procesos electorales y cuáles son las limitaciones y las reglas que se están estableciendo para poder lograr que no haya una injerencia de ni de servidores públicos ni de recursos públicos en las comunidades. Vamos a hacer una pausa y regreso con este tema en un momento más. Siga participando en redes sociales. No se va. Continuamos en esta edición de México Pinares. Carlos, ¿cómo ves tú el, el, en general el panorama de las elecciones, quitándole la variable de los independientes? ¿En qué otro punto hay que poner atención? Primero, ya me preocupa porque creo que hay muchas amenazas eh, que pueden derivar en que el resultado de la elección eh, carezca de la credibilidad carezca de la legitimidad y no es un asunto de la autoridad yo creo que el INE está haciendo el trabajo que le corresponde ha habido una controversia en puntos de vista divergentes entre el instituto y el tribunal electoral pero no creo que ese sea el origen más importante del problema yo creo que en México se ha gestado bueno, desde el siglo XIX primero una costumbre reiterada a desacatar los resultados hay una suerte de oportunismo de los políticos esto incluye a los partidos, a todos ahorita el el, el PAN, el PRI, Morena es el más notorio por lo que hizo López Obrador en 2006, pero incluye a todos. Yo creo que las condiciones de competencia se han degradado eh, por una serie de razones, prácticas, operativas, de gobiernos, de partidos, de candidatos. Yo creo que las elecciones están costando muchísimo dinero más de lo que la ley establece. Eh, yo creo además que las condiciones regionales en México de ingobernabilidad o de conflictos sociales son mucho mayores que antes, esto no tiene nada que ver con la autoridad electoral, es un fenómeno. Yo creo que la desconfianza generalizada de la población respecto a las instituciones políticas ha avanzado mucho. La semana antepasada Latino Barómetro nos dijo que los partidos han caído en su estima social a 9%. Entonces el cóctel está dado y además será una elección que yo creo que va a acabar siendo polarizada de dos fuerzas políticas, una de ellas morena, la otra no sabemos. Entonces yo creo que el cóctel para que sea muy conflictiva está ahí, a pesar de que el INE haga un buen trabajo, a pesar de que vayan muchas personas a votar. Yo tengo la, la percepción de que hay amenazas, a menos de que el ganador lo haga por 7 o 8 puntos, lo cual lo es muy improbable, difícil, ¿no? eh, o que eh, López Obrador gane. Si López Obrador gana, yo creo que va a haber una suerte de distensión eh, y de júbilo de algunos segmentos de la población que van a sentir, estoy diciendo la percepción pública de que hay justicia, eh, pero en la democracia no puede haber, eh, no puede haber eh, un resultado que sea políticamente correcto y los otros no, pues gana quien tenga más votos. Y si ganase el PRI el próximo año por dos puntos frente a López Obrador, va a haber lío. Lo cual quiere decir que las condiciones sociales y globales y de percepción de nuestra democracia todo en realidad no nos permiten saltar el paso para que gane quien gane, se ha acatado no, no y aceptado. Madurez, no ven madurez en ese aspecto, digamos que hemos trascendido después del 2006, porque estás pintando un panorama como 
podría suceder algo como el 2006. Podría, están los ingredientes. Sí. Lo vimos en el Estado de México, creo que a pesar de que hubo una polémica muy fuerte, logró, eh, logró correr el agua sin tanto problema. Pues digamos que logró dejar un precedente de que eso es lo que quieren hacer el gobierno de su partido en las elecciones de 2018. Me parece que eso está clarísimo. Y un poco esta degradación a la que se refería Luis Carlos es, es cierto. Y no se constriñe, y eso es que es lo más grave, y no se constriñe a lo electoral. Es una degradación de la vida pública, de la clase política, de la manera de hacer política. Eso que vimos en el, en el Estado de México cuando se vuelca el aparato del Estado en favor del, de, 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 de un candidato, del candidato del PRI, pues yo, francamente, yo no recuerdo haber visto algo semejante. Algo similar a lo que sucedía en Coahuila. Sí, sí, sí. Digo, en Coahuila. Sí, sí, tenemos sí ahí, claro. a, Ahorita hablamos de ese caso en Coahuila. Coahuila sí. ¿sí? Pero esto, esto me parece que es lo que contribuye a todo ese, ese ambiente de, 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 de desconfianza. Y en esto es también eh, cierto que hay una fragilidad en nuestras instituciones electorales el INE, que no hizo nada frente a lo que estaba ocurriendo en el Estado de México, yo creo que sí pudo hacer, a pesar de que no está exactamente dentro de sus atribuciones el contener aquella, aquella avalancha que, que hubo en el Estado de México. ¿no? Eh, recordemos cuando algo así se dio en los tiempos de Goldenberg, cuando hubo un, un empleo de los programas sociales, por lo menos el, el consejero presidente salió a hacer una exhortación en el sentido de que aquello no lo debería hacer el gobierno, que luego el tribunal lo desautorizó, pero como dijo en su momento José, la exhortación ya estaba hecha. ¿no? Este, pero ahora ni eso hizo, hizo el INE, pero todavía peor que lo que ocurre en el INE, que me parece que hay zonas en que sí es, es, es fuerte el INE, zonas donde hay eh, consejeros que quieren hacer las cosas, muy pocos, pero creo que sí los hay. Este, la, mi, mi gran preocupación desde ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La UIDA tiene una, un Porque, tema importante que Coahuila, es... Coahuila. Pero, pero el, el, ahí me acaba de determinar que sí hubo un excedente de topes eh, de, de, en el tope de gastos de campaña de 9.2%, eh, lo cual pues automáticamente, si es así, respect, se, eso es la misma interpretación del claro, tribunal, ayuda. sería una anulación de la elección, si no estoy mal. ¿no? En un primer momento el tribunal tiene que, eh, ya se presentó una impugnación sí. en contra de eh, la decisión del instituto que lleva a ese rebaceto, pues, es decir, los gastos no reportados que se identificaron, y el primer momento es eh, la revisión de esa decisión del, del instituto para posteriormente eh, analizar pues lo que ya lo que son el juicio de inconformidad, que es uh -huh. el juicio relativo a la validez o no de la elección. Ciertamente eh, la Constitución establece que si hay un rebase de más del 5% del de tope de gastos de campaña y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales, procede la anulación de la elección. Este es el, digamos, los pasos que siguen ahorita en el, en el tribunal para, eh, pues para resolver. El caso, ¿Tiene algún el caso plazo? Que establecido? Pues el primero de diciembre tomó protesta el presidente gobernador. Y se que resolver ya quizá la próxima semana. Tengo que hacer una pausa y luego con Javier porque quiero opinar sobre este tema también. Volvemos a los Bueno, Hablando ahora específicamente del caso de Coahuila, Javier Aparicio quería hablar del tema. Sí, a ver, yo creo que eh, cada, cada elección, a ver, nuestra democracia sigue siendo joven, yo creo que eso hay que, hay que, hay que aquilatarlo y sopesarlo bien. Eh, y por ejemplo, hace un año, en, la, en 2016, que hubo un montón de alternancia a nivel estatal, había mucho optimismo de, miren, el modelo del INE si funciona, todo sale bien, mira cuánta alternancia, mira cuántas gubernaturas perdió el PRI. Y ahora el PRI gana Coahuila, y, o retiene Coahuila y retiene Nedomex, y es un fatalismo de no puede ser, ahora no sabemos nada. Yo de largo plazo sigo siendo optimista en que, aunque somos una democracia joven, aunque los partidos les encanta dar, intentar sacarle la vuelta a la ley y demás, yo sí creo que de, un, de varios años para acá, sí es la voluntad ciudadana la que está decidiendo los resultados electorales. Incluso esta, hay, mucha, hay, mucha, hay, mucha, hay mucha ansiedad en el sentido de, no sabemos quién va a ganar en 2018, y veo mucha gente preocupada. Bueno, eso desde un punto de vista es saludable. Mira, esta es incertidumbre. No sabemos, 
no sabemos quién va a ser el que le va a dar la batalla a López Obrador, si va a ganar por mucho, por poquito. Eso creo que es saludable, ver una elección competida en puertas. Digo, comparemos 2012. 2012 fue aburrido. Peña Nieto arriba, siempre, por mucho, por poquito, la gente en la calle, pero nunca estuvo en duda si iba a ganar o no iba a ganar Peña Nieto. Ahora, ¿qué es lo que nos falla? Yo creo que sí hay muchas piezas sueltas. Eh, por ejemplo, eh, yo creo que hay, hay un importante reto en la organización electoral, hay un importante reto en el dinero que se está usando en las campañas, y hay, y hay cabos sueltos que el tribunal no nos quiere definir. Yo creo que... Si en la última reforma se dijo que el exceso de gasto de campaña era causa de nulidad, uh -huh. a mí no me gusta esa sanción, de hecho, ¿eh? andar anulando elecciones porque gaste gasto un dinero. Pero pues ya lo pusieron en la Constitución, y ahora yo sospecho que el tribunal tiene ganas de que ese pedazo de la Constitución no se aplique. Eh, y eso me preocupa porque sí le está dando una señal a los partidos de, mira, este, China libre y ya luego vemos. Es, eso me preocupa porque creo que sí manda señales contradictorias. Yo quiero sistema. añadir algo. Yo también creo que el sistema funciona en sus elementos centrales, que es que la gente vote y cuando vota por alguien, ese ga alguien gana. Bueno, yo creo que en Chihuahua en 2016 el candidato del PAN debe haber gastado muchísimo menos que el candidato del PRI y ganó y ganó contundentemente. Eh, ahora bien, yo lo que está hace rato me refería cuando estoy preocupado por la elección no es porque vaya a haber un fraude, por supuesto que no lo hay, ni tampoco porque la gente se vaya a tontar. Eh, estoy preocupado por la reacción política frente a los resultados. Yo, yo creo que en Coahuila y en el Estado de México, aquí no va a coincidir conmigo Eduardo, la gente votó así. Ahora, podemos evaluar la inversión requerida para que votara así, podemos evaluar las fuentes de financiamiento. Yo he dicho que buena parte de los partidos, verdes, blancos, rojos, amarillos, morados, gastan más de lo que la ley permite, no es adjudicable un partido, eh, pero la reacción política en México, el problema es que las elecciones están generando que un partido gana y el 60% de la sociedad se queda enojada, por la manera como está configurado. Eh, y entonces en el Estado de México el 70% cree que hubo fraude y si hubiese ganado otro, la otra mitad, entonces... Así está constituido sí, yo coincido, y el sabor de boca que, es malo. En que hemos logrado deshacernos de una serie de prácticas eh, que venían desde el pasado de, eh, de a boca de urna hacer robo de... Cada vez hay, se oye menos de un robo de urnas o de eh, la, esas prácticas de mapacheo. Que, eh, existen cada vez menos. Creo que si hay inequidad y si hay un abuso o una darle la vuelta a la ley, está precisamente en lo que dice eh, Luis Carlos en el... Pues en, en, o tú lo dijiste, en el uso de los programas sociales eh, con meses de anticipación tienes a todos los, de, a los eh, secretarios de Estado yendo una y otra y otra vez a repartir incluso dinero eh, en efectivo son cosas que nadie se denunciaron pero nadie dijo eso hay que pararlo ¿no? y yo creo que esa es la forma en que se está incidiendo de alguna manera hacia el votante y creo que esta parte se vuelve muy importante porque son las condiciones en las que se llega a ejercer el derecho al voto y sin duda, el Estado de México es un, un caso bastante particular, pero yo lo centraría al Estado de México. Lo que nos resulta todavía más lamentable, y es en los términos que dice Luis Carlos, es que no está sujeto a, es que el gobierno federal es malo y todos los, gobiernos de, los demás gobiernos son buenos. No, es que el problema es, vemos gobiernos del color A y hacen eso. Ves gobiernos del color B y hacen eso. Gobiernos del color C y hacen exactamente la misma práctica. Claro, alguno puede tener más recursos que el otro para, cometer, para realizar esa práctica. Es una práctica general. Y ahí creo que sí no nos está ayudando la, las decisiones que está tomando el tribunal en el sentido de decir, pues no les pongamos reglas a los servidores públicos, no les limitemos su derecho a informar a la ciudadanía. Recientemente nos emitieron una sentencia en la que nosotros en el INE sancionamos a un servidor público porque rendía un informe de labores y su forma de rendir un informe de labores era decir en un espectacular que apareciera su foto y decir, dar salud. Dar no sé qué, dar no sé qué. El pequeño detalle es que dar son sus iniciales. Es el acrónimo de sus iniciales. Entonces, no, no, no era dar como otorgar. Eh, bueno, tal vez éramos muy mal pensados nosotros. Y el tribunal, nosotros lo sancionamos, y el tribunal dice, no, 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 espérate. Aunque haya una referencia genérica, porque sí utilizó el término salud. Entonces, como utilizó el término salud, pues sí está informando. Porque lo que está haciendo es mensajes propagandísticos de su informe de labores. Lo que estamos viendo es el uso de recursos públicos para promover aspiraciones personales. Y esto no está limitado a un solo colegio, a servidores públicos que emanan de un solo partido político. Lo estamos mirando en 
con los distintos servidores públicos, y creo que sí es importante el poder ir estableciendo frenos en este camino. Creo que a partir de las experiencias de las elecciones del año pasado, precisamente por eso se buscó aprobar lo que se llaman los lineamientos de cancha pareja, posteriormente los criterios de 134, es decir, la imparcialidad del uso de recursos y el no uso de programas sociales con fines electorales, que el tribunal revocó más allá de lo que puede preocupar la revocación del tribunal, es decir, que el tribunal no permitiera que se metieran estas reglas, sí empieza a preocupar los signos de pues, dejar abierto y darle toda la, la cancha a los servidores públicos a invertir recursos públicos, porque no olvidemos eso, lo que se invierte son recursos públicos, recursos del erario mexicano que debiesen estar destinados a una actividad distinta. Por supuesto. Tengo que hacer una pausa, regresamos, no se vaya, estamos en la recta final de este México Pina. Estamos llegando casi al final, pero vamos a empezar a, a, a cerrar con las reflexiones de nuestros invitados sobre el proceso que viene, eh, pues también en un proceso donde no hay fiscal de, eh, especializado en delitos electorales que tendrá que definirse en los próximos días, eh, porque ya hay algunos temas que se están ventilando precisamente en la fiscalía sin una, sin una cabeza. Javier Aparicio. Eh, nada, lo, un poco enfatizando lo que dije en mi intervención anterior. A mí me parece saludable la incertidumbre sobre el resultado electoral, me preocupa mucho la, la incertidumbre sobre el rigor con el que se va a aplicar la ley. Por ejemplo, el asunto de FEPADE sí me preocupa. Digo, y es cierto que FEPADE es el eslabón débil de, de la triada tribunal y NEL, ¿no? Como que la, perseguir delitos electorales tampoco... No tenemos suficientes políticos en la cárcel y los que están no están por delitos electorales, están por otras cosas mucho más grandes. Eh, me preocupa también, eh, ¿cómo decirlo?, la parte no electoral que tiene consecuencia electoral. ¿De qué estamos hablando? Problemas de corrupción, problemas de desvío de recursos, de programas sociales que le sacan la vuelta a la regulación electoral, pero que justamente tienen una intencionalidad electoral. Pues digamos, me preocupa que, el, que sea muy fácil robar en México, digamos, y que parte de ese robo y desvío tenga un impacto en, en, en la sur. Ahora, al final, porque todo esto, en lo que me preocupa es una cosa que queríamos desterrar desde hace, de hace tiempo, que era el asunto de, en México tienes que ganar por goliza para que se sostenga tu resultado, y si ganas por un margen muy estrecho, entonces entramos a este marasmo donde una decisión judicial puede ser la que acabe adjudicando el resultado, como lo vimos en Colima, como lo vimos en Zacatecas, y eso no me gusta, o sea, no tenemos suficiente experiencia de elecciones muy reñidas que sus resultados se sostengan. Uh -huh. Creo que no, Eduardo, no hay que limitarse a los resultados, sino que yo veo que es preciso que las condiciones de equidad se mantengan. Se ha avanzado, decías tú Mario, ciertamente se ha avanzado en cuanto ya no hay tanto robo de urna, por ahí hay algunos pero en casos aislados, se ha avanzado en eso, se ha avanzado en la reducción de la violencia en los, en los eh, procesos electorales, pero no se ha avanzado mucho en términos de equidad. Recordemos que eh, Cedillo hablaba de, la, de su elección en el 94 que había sido eh, legítima, limpia, pero inequitativa. Bueno, no hay mucha diferencia, porque todavía los programas del, de los gubernamentales se están usando en favor de un partido. Y no es que gane este o gane el otro, y que entonces si gana uno hay más eh, gente contenta que, que, que si gana el otro. No, no es solo eso, sino es cómo gana. Es decir... Si se lanza todo el poderío económico del gobierno federal y su partido para que un candidato gane, ahí ya se distorsionó. Eso ya no es democrático. Aunque la votación arroje una cosa que, por cierto, vis a vis PRI y Morena, eh, eh, perdió el PRI frente a Morena en el Estado de México, ¿no? Pero con la alianza de, con el Partido Verde sí. lograron ganar. Por eso digo, no solo importan los resultados. Y sí, lo cierto es que cuando, cuando vemos que hay comisión de delitos electorales en, en los procesos y no hay una acción efectiva, bueno, apenas eh, Santiago Nieto estaba haciendo algo, bueno, estaba haciendo que, que la FEPADE, pues a la FEPADE diera no, nota, <ríe> fuera noticia, ¿no? Eh, digo, antes de, de su defenestración, ¿no? Sí, eh, pero no pero eh, lo, lo cierto también es que el interés que tiene la clase política, el gobierno de la clase política, toda la clase política, 
en, en combatir los delitos electorales, pues parece estar muy diluido ese interés, porque el presupuesto que se le asigna a la FEPAD, no de ahora, sino desde antes, es francamente ridículo. Se le, asigna, se le asignaron este año 160 millones de pesos para perseguir los delitos electorales en todo el país. Frente al, al Partido Revolucionario Institucional, que recibe como financiamiento público más de mil millones de pesos. Y, y el conjunto de partidos cuatro mil. Entonces, 160 millones, pues no es... Tengo que hacer una pausa y regreso con las reflexiones de mis otros invitados. No se vaya. Luis Carlos, Ugaldo, una reflexión final. Voy a hacer un balance de lo que dije anteriormente, a porque ver. yo también creo que hay una industria del pesimismo. Yo, yo quiero ser realista eh, y creo que hay muchas luces amarillas prendidas y me preocupa. Pero también voy a hablar ahora de las cosas positivas. Uh -huh. Primero, yo creo que va a ser una región muy competida donde no sabemos quién va a ganar. Y eso va a hacer quizá que mucha gente salga a votar y es una muy buena noticia. Dos, va a haber candidatos independientes, algo innovador y eso creo que le mete frescura al debate. Pero si los hay. Yo creo que sí va a haber, para la presidencia va a haber uno o dos. Yo creo no que va a haber dos seguros o tres, yo creo. Tres, eh, es la más grande en la historia, va a haber nueve gubernaturas y eso te da espacio para que haya muchos ganadores. Y que haya más votaciones. Al margen de quién gana la presidencia. Un partido puede perder la presidencia pero ganar tres gubernaturas y eso ya compensa en el estímulo para seguir en la chancha del juego y no tirar la mesa y levantarte enojado. Cuarto, yo creo que el INE va a tener capacidad operativa. Estamos estirando demasiado la liga de lo que hace el INE, pero yo creo que va a tener capacidad operativa. Y eh, Yo creo que al final del día puede, puede prevalecer la cordura y el sentido común y entonces levantarnos el 2 de julio y decir... Todas las eh, tormentas pues, no estuvo tan mal, aunque haya habido mucha estridencia. Uh -huh. Ojalá sea así. Puede haber. No se va a caer el país, pero sí es un desafío mayor lo que enfrentamos. Le agradezco mucho. Pamela. Eh, yo creo que es, sin duda hay estas cuestiones ajenas a lo electoral que pueden incidir en lo electoral y que no contribuyen. Y pongamos un contexto que creo que tampoco podemos obviar. El tema de la reconstrucción después de los siglos. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte de recursos públicos que van a estarse inyectando con un fin que es absolutamente legítimo y que lo que tenemos que cuidar es que no tenga visos electorales. Es decir, que no tenga un empleo electoral para atender una necesidad como nos ha ocurrido con los programas sociales. Y creo que eso es algo que se tiene que eh, prestar particular atención. Sin duda, yo creo que es, es muy claro que las ciudadanas y los ciudadanos pueden acudir a votar y el resultado de una votación es lo que será aquel que esté depositado en la urna. Pero eso no nos permite obviar que tenemos que generar, por supuesto desde las autoridades, las condiciones de competencia, las condiciones de cumplimiento de las normas para que, eh, digamos, garantizar la libertad en el ejercicio de ese derecho al, al voto. Y creo que hay, digamos, sin duda el tema eh, FEPADE, el tema, olvidemos el nombre propio Santiago Nieto. Como ocurrieron los hechos, es un signo de mucha preocupación. Sí, sí, sí. En un contexto de desconfianza como el que tenemos que de pronto está el fiscal investigando, está la nota de que está investigando un caso de un alto funcionario y el siguiente día está destituido por incumplir con el código de ética, que no tenemos muy claro cómo fue que incumplió con el código de ética, pero después acude al Senado para eh, pedir que el Senado objete y tenemos también claros oscuros en las reacciones de los partidos políticos en cuanto a cómo se va a reaccionar, si va a haber una votación abierta, si va a haber una votación cerrada. Hasta que él mismo decide retirar la, la objeción. ¿no? Pero, pero el, el tema es la, cómo esto fortalece a las instituciones o cómo las debilita. Cuando se puede quitar a un juez, cuando se puede quitar a un fiscal por el ejercicio de sus funciones, tenemos un problema con el Estado. Y creo que eso sí nos tiene que llevar a una reflexión de cómo fortalecer nuestras instituciones, que tiene mucho que ver con el actuar de las instituciones. No se fortalece la confianza en las instituciones, pues digamos que por arte de magia. Se fortalece a partir de las decisiones que se van tomando. Pero también creo que es súper importante tener un contexto de exigencia de la ciudadanía hacia las distintas Exacto. instituciones, hacia los distintos servidores públicos, precisamente para tener mejores condiciones para ir a ejercer el voto el primero de, de julio. Son las mayores elecciones, vamos a tener una gran gama de opciones por quienes, por quienes votar en este proceso electoral, pero 
poder informarnos y poder generar contextos de exigencia, tanto antes de la elección, eh, de, eh, con el, la emisión del voto, como con posterioridad a la elección, creo que eso es lo que puede ir ayudando a fortalecer un contexto pues que no se antoja eh, sencillo. Así es. Bueno, es un, una elección muy compleja. Eh, cada, cada vez que hay una elección es más compleja que la otra, evidentemente. Estamos arrastrando prácticas del pasado muy poco positivas para la democracia mexicana, pienso. Pero pienso también, como Luis Carlos, que hemos mejorado mucho. Y si hemos mejorado mucho es también porque como ciudadanía hemos, somos diferentes, no somos la misma ciudadanía a la, a la del 2006 o la del 2012, somos, hemos madurado y hemos empujado a las instituciones también a, a cambiar y llevar a, a nuevas leyes. Sabemos que no podemos dormirnos en los laureles porque vuelven esas prácticas del pasado eh, que están ahí, que están ahí también y hay que tener cuidado, pero yo soy positivo, creo que hay actores eh, políticos que han estado en varias elecciones y que están otra vez en estas elecciones porque también confían en que la, la cosa va a funcionar, me parece que hay confianza. Gracias por acompañarnos, gracias a estos invitados de lujo y, y gracias por participar, los veo el próximo domingo en México.